in the second question okay what is given in this question see here i am marking question number 2 question number 2 see i am reading the question a rectangular section is used as a simply supported beam over a span of 5 meter full stop calculate the downward point load calculate the downward point load वापस से एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें हमसे पॉइंट लोड पूछा है डाउनवर्ड पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन एट द मिड स्पैन मींस एग्जैक्टली एट द हाफ एट द सेंटर मिड स्पैन का मतलब होता है सेंटर एट द सेंटर ऑफ द बीम कैन कैरी कॉमा इफ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड एट न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर फुल स्टॉप वर्थ इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डेप्थ इज इक्वल टू टू हंड्रेड ये वर्थ और डेप्थ क्या है This indicates the cross section. मतलब cross section जो है वो rectangular है जैसा कि question में उन लोगों ने mention किया है ठीक है So I'll write the data for this question. See what is given. A rectangular section is used as a simply supported beam, simply supported beam over a span of फाइव meter. यानी आप इस rectangular section को एक simply supported beam की तरह use करोगे जिसका length है फाइव meter. Span means length. So it is like this. You have to use the rectangle as a simply supported beam, having its length as फाइव मीटर ठीक है नौ फुल स्टॉप कैलकुलेट द डाउनवर्ड पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन द बीम कैन कैरी मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एट द मिड स्पैन मीन्स एट द सेंटर सो यू कैन सी दैट एग्जैक्टली एट द सेंटर वी आर अप्लाइंग अ पॉइंट लोड आई लाइक दिस एस सी तो इसी पॉइंट लोड का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है फाइन कैलकुलेट द डाउनवर्ड पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन ऑफ द बीम कैन कैरी कॉमा इफ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड एट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिग्मा टी सिग्मा टी इज इक्वल टू एट न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वर्थ वन ट्वेंटी एम डेप्थ 200 हंड्रेड एम एम रेक्टेंगल सेक्शन का विथ और डेप्थ बी इज द विथ डी इज द डेप्थ ठीक है ये रेक्टेंगल सेक्शन गिवन है I can mark this as x-axis, y-axis. X-axis is also your neutral axis. Fine. B is given as 120 mm. D is given as 200 mm. ठीक है? और यहाँ पे आपको W का वैल्यू कैलकुलेट करना है. अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रीवियस प्रॉब्लम से, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में कैंटीलीवर बीम था, and the load was at the free end. Here we are having simply supported beam and load is exactly at the half. Okay, so the concept remains same, just the type of the beam has changed. So I'll write down solution. Since bending moment, since bending moment for a given beam, for a given beam is as follows is as follows what is the bending moment m is equal to ye simply supported beam hai having point load at the center for this case okay we know that we can write that it is w l by 4 okay it is w l by 4 for simply supported beam with point load at the center This formula previously I had given it to you all. Now I'll just put the values. Capital M is equal to W. हमें नहीं मालूम है. 
लेंथ ऑफ द बीम इज फाइव मीटर्स तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फाइव इंटू टेन एज टू थ्री सो दैट इट कम्स इन टू एम एम डिवाइडेड बाई फोर सो देर फॉर इफ आई कैन गेट दिस ओके माई आंसर ऑफ एम दिस कम्स आउट टू बी इट विल बी वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन एज टू थ्री यू कैन से टेन एज टू थ्री डब्ल्यू और इसका यूनिट है न्यूटन एम एम ओके सो प्रीवियस इक्वेशन क्वेश्चन की तरह हम इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर वन इज एट केयर अभी जैसे ही आपको एम मिल गया आप यूज करो फ्लेक्जरल इक्वेशन या फ्लेक्जरल फॉर्मूला विच इज एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई और वहां से देखो कि क्या अननोन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है ठीक है सो आफ्टर गेटिंग एम वी कैन यूज द फ्लेक्जरल फॉर्मूला सो आई एम राइटिंग द फ्लेक्जरल इक्वेशन I can write down since the flexural formula since the flexural formula is given by since the flexural formula is given by now what is the flexural formula it is m upon i is equal to sigma b upon y आगे कैपिटल ही अपॉन आर है लेकिन इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी नहीं दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेशन के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग सिर्फ इधर तक ही लिखेंगे ओके नाउ आई कीप दिस एज माय क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप यहाँ पर देखते हो कैपिटल एम हमारे पास है लाइक वी हैव कैपिटल एम फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन दैट इज इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आई हमारे पास नहीं है तो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सेस हम लोग आई फाइंड आउट करेंगे so therefore moment of inertia about neutral axis is given by is given by about neutral axis matlab is rectangle mein neutral axis is your xx axis so it is i xx is equal to bd cube divided by 12 ओके, देर फोर आई एक्स एक्स इज इक्वल टू यहां पे जब आप देखोगे वर्थ ऑफ द रेक्टेंगल वर्थ इज वन ट्वेंटी एम एम एंड डेप्थ इज टू हंड्रेड सो बी इज वन ट्वेंटी डी इज टू हंड्रेड ओके इफ आई कैलकुलेट दिस केयरफुली माय आंसर विल बी एट इंटू टेन रिज टू सेवन एम एम रिज टू फोर विच आई ऑलरेडी डन ठीक है नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज वाई सो आई से दैट ऑल्सो वाई इज इक्वल टू इट इज डी बाई टू क्योंकि वाई क्या होता है वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस टू द टॉप मोस्ट फाइबर सो दिस इज योर वाई वाई इज इक्वल टू डी बाई टू ओके एंड योर वाई इज इक्वल टू डी बाई टू and d is how much 200 so therefore y is equal to 200 divided by 2 my answer comes out to be 100 mm to ab aap dekhoge equation 2 mein we can easily put capital m from equation 1 i value we have got sigma b already given in the question okay y we have calculated so we can very safely put all values in equation number 2 and get the unknown answer so i'll say that put all values put all values in equation number 2 in equation number 2 therefore equation 2 mein jab aap dekhoge to फर्स्ट है कैपिटल एम और कैपिटल एम हमें मिला था इक्वेशन नंबर वन से दिस कैपिटल एम इज वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री मल्टीप्लाइड ओके इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू और मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू सो इट इज वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय इट इज डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाई आई और आई का वैल्यू है एट इंटू टेन रिज टू सेवन 
so this is 8 into 10 raised to 7 is equal to sigma b upon y sigma b ka value mentioned hai it is given as 8 in the question divided by y y is nothing but 100 y is 100 okay so i'll keep w on one side and shift all the terms on the other side therefore w is equal to it is 8 ye 8 into 10 raised to 7 right hand side mein aa jayega divided by 100 into 1.25 multiplied by 10 raised to 3 if i calculate the whole thing very carefully my answer of w that will be 5.12 into 10 raised to 3 newton which i have done 5.12 into 10 raised to 3 newton okay so that's my answer fine so here we had a question tha, that we have to calculate the value of load which should be kept at the center of this beam wo value humme mila hai this value we have just found out it is 5.12 into 10 raised to 3 newton means hum log 5.12 into 10 raised to 3 newton ka load yahan pe rakhenge at the center of the beam so that the tensile stress is 8 newton per mm square is that okay so with this we have completed the second question for today let us go on to the next question